గ్రీన్ ప్లై ప్రెసెన్స్ బిజినెస్ వీకెండ్ కు స్వాగతం ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఎల్ఐసి ఐపీఓకు సెబీ గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది సాధారణంగా ఏ కంపెనీ అయినా ఐపీఓకు దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత కనీసం ముప్పై నుంచి నలభై రోజుల తర్వాతే సెబీ నుంచి ఆమోదం లభిస్తోంది అయితే ఎల్ఐసికి మాత్రం దరఖాస్తు చేసుకున్న ఇరవై రెండు రోజుల్లోనే అనుమతి లభించడం విశేషం మరోవైపు ఎల్ఐసి ఐపీఓపై ఇంకా ఉత్కంఠ కొనసాగుతూనే ఉంది పబ్లిక్ ఇష్యూకు ఎల్ఐసి ఎప్పుడు వస్తుందో ప్రభుత్వం ఇంకా నిర్ణయించాల్సింది బహుశా వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో ఎల్ఐసి ఐపీఓకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయని మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంచనా వేస్తున్నారు ఐటీ మేజర్ మైక్రోసాఫ్ట్ భారత్ లో నాలుగు డేటా సెంటర్ ను హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది దీనికోసం వచ్చే పదిహేను సంవత్సరాల కాలంలో దశల వారీగా పదిహేను వేల కోట్లను ఇన్వెస్ట్ చేయనున్నట్లు మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రకటించింది పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా పూణే ముంబై చెన్నైలలోని తమ డేటా సెంటర్ల సామర్థ్యాన్ని రెట్టింపు చేసినట్లు వెల్లడించింది తెలంగాణ పెట్టుబడుల హబ్ గా మారిందన్నారు తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ తో హైదరాబాద్ లో ఐటీ రంగానికి మరింత ఊతం లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ అమెరికా వెలుపల అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ ను పదిహేను వేల కోట్లతో హైదరాబాద్ లో నెలకొల్పనున్నట్లు గచ్చిబౌలిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో మైక్రోసాఫ్ట్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది several other IT uh, enterprises in the state of Telangana. The state has emerged as uh, the fastest growing state in the country uh, when it comes to technology and uh, the IT services exports for the financial year 2020-2021, standing at a record of 1,45,522 crores with an increase of 12.8% from the previous year. I'm positive that uh, by the end of this financial year, the state will continue its growth trajectory. Telangana and Microsoft have enjoyed a very long and a mutually beneficial association and a fruitful association uh, over the last few decades. Of all its investments in India, Microsoft has made its largest investments in Hyderabad, as I pointed out, and we are grateful for that. And uh, we've also been able to uh, get their assistance and help in making sure that uh, Telangana's growth as a tech uh, state is uh, consolidated desiya digital aarthika vyavastha purogaminchedhuko microsoft data kendralu ento torpaatu nisthayani long term investments ko veelu kalpisthayani kendra electronics it sahaya mantri rajiv chandra shekhar telparu data centers as you know are clear um, requirements for a country and an economy that is rapidly digitizing and is onlining uh, at a pace faster than any other country in the world as we move forward we will start a conversation as the public consultations have shown in chennai about how we create these clouds to be more secure more reliable uh, because one of the public policy objectives of our government is not just to connect all indians or not just to digitize and enable all indian businesses prasutham microsoft ko pune mumbai chennai lo data center lu nai veeti ki adaranga nalugo data center nu hyderabad lo sthapincharunnaru the data center uh, in india is uh, going to continue to enhance the capabilities that we have uh, we have uh, done our estimates uh, and believe that uh, a very significant proportion of the 10 billion uh, expectation 10 billion dollars of uh, the cloud market that is anticipated in india uh, it and continues to grow at double digit rates uh, microsoft is already operating as the number one public public cloud in the country and will continue to add to it uh, as we go forward in india today uh, microsoft works with more than 14000 partner organizations and serves more than 340000 enterprise customer organizations uh, in the country our mission is to empower every person and every organization on in the country to achieve more just like it is to, uh, for every uh, every uh, customer and uh, every uh, partner across the planet 2025 naatiki ee data center andubattuloki vastundani మొదట తక్కువ సామర్థ్యంతోనే ప్రారంభమైన దశల వారీగా అతిపెద్ద డేటా కేంద్రంగా అవతరిస్తుందని మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రకటించింది దేశంలోనే తొలి ఈ వేస్ట్ రిఫైనింగ్ యూనిట్ ను హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు రామ్ కి ఎన్విరో ఇంజనీర్స్ ప్రకటించింది వచ్చే రెండు నెలల్లో ఈ యూనిట్ ను ప్రారంభించే అవకాశముందని కంపెనీ వెల్లడించింది ఇక వ్యర్థాల నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలను పెంచుకోనుండటంతో దానికి అనుగుణంగా సంస్థ పేరును రీ సస్టైనబిలిటీ లిమిటెడ్ గా మార్చినట్లు కంపెనీ తెలిపింది
వచ్చే మూడేళ్లలో కొత్తగా ఐదు వేల కోట్ల నిధులను ఇన్వెస్ట్ చేయనున్నట్లు రామ్ కే ఎన్విరో ఇంజనీర్స్ ప్రకటించింది రీసైక్లింగ్ రిసోర్సెస్ రికవరీ కోసం వినియోగించే ఈ నిధుల్లో అధిక భాగం అంతర్గతంగా సమకూర్చుకోనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది ఇక సంస్థ పేరును కూడా రీసస్టైనబిలిటీ లిమిటెడ్ గా పేరు మార్చనున్నట్లు కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ గౌతమ్ రెడ్డి తెలిపారు కొత్త బ్రాండ్ తో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తమ సంస్థకు చక్కని గుర్తింపు లభించనుందని సమగ్ర సస్టైనబిలిటీ సొల్యూషన్స్ అందించడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించనున్నట్లు ఆయన చెప్పారు గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా రామ్కి ఎన్విరో సంస్థ ఈ దేశానికి పర్యావరణానికి కట్టుబడి మేము చేసిన అభివృద్ధి పనులకు మేము ఎంతో గర్విస్తున్నాం ఈ రోజు మేము దాదాపు సెవెన్ మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ అంటే డెబ్బై లక్షల టన్నుల వేస్ట్ ని మనం కలెక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ప్రాసెస్ చేయగలుగుతున్నాం దీని ద్వారా మనము బయోగ్యాస్ జనరేట్ చేస్తున్నాం విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం ఎరువులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం ఫ్యూయల్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం మిగిలిన రెసిడ్యూస్ ను ఇన్సినరేట్ చేయటం గానీ ల్యాండ్ ఫిల్ చేయటం గానీ జరుగుతుంది దీని వల్ల పర్యావరణానికి ఎంతో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ మిలియన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ పవర్ అంటే దాదాపు ఎనభై రెండు వేల ఇండ్లు కవర్ అయ్యే అంత పవర్ మనం జనరేట్ చేయగలుగుతున్నాము దాంతో పాటు సౌత్ ఇండియాలో రిక్వైర్డ్ ఉన్న సిటీ కంపోస్ట్ మెజారిటీగా మన ఫెసిలిటీస్ నుంచే వెళ్తుంది ఇవన్నీ చేయటంలో ఖచ్చితంగా మనకు ఎంతో ప్రైడ్ ఉంది అయితే కొంత ఇంకా బాగా చేయాలన్న ఆలోచన ఇంకా బెటర్ గా చేయగలమన్న ఆశ ఖచ్చితంగా మాలో ఉంది దానివల్ల ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మనం ఏం చేయగలం ఈ పర్యావరణానికి ఈ సొసైటీకి అన్న ఆలోచనతో రెడ్యూస్ రీయూస్ రీసైకిల్ రికవర్ రీప్లెనిష్ మనం ఇంకా చాలా చేయాలి ఇది చేయాలి అంటే మన ఫోకస్ కూడా డైరెక్ట్గా దాని మీదకి వెళ్ళిపోవాలి బోల్డ్గా రీయూస్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి మనము అన్న ఆలోచనతో కంపెనీ పేరు ఒకసారి మార్చుకొని రీఎనర్జైజ్ అవుదామన్న ఆలోచనతో రీ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పదే పదే చేయాలి అన్న ఆలోచనతో రీ అనే పేరు సస్టైనబిలిటీ అంటే మనం ఏది ఈరోజు చేసినా నెక్స్ట్ జనరేషన్ తగ్గకుండా ఉండాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ మనం అవైలబుల్ చేయాలని సస్టైనబిలిటీ అందుకని రీ సస్టైనబిలిటీ లిమిటెడ్ ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ ఇది చేస్తే పర్పెచ్యూటీకి రీచ్ అవుతాం అందుకని ఇన్ఫైనైట్ లోగోలో ఆర్ఈ అనే వర్డ్స్ పెట్టి రీ సస్టైనబిలిటీ లిమిటెడ్గా రీలాంచ్ చేస్తున్నాం ఈ కంపెనీని ఇక దేశంలోనే తొలిసారిగా అతిపెద్ద ఈ వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ రిఫైనింగ్ యూనిట్ ను హైదరాబాద్ లోని దుండిగల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు రీ సస్టైనబిలిటీ లిమిటెడ్ ప్రకటించింది ఈ ఏడాది మేలో ప్రారంభించనున్న ఈ యూనిట్ కోసం వంద కోట్ల రూపాయలను ఇన్వెస్ట్ చేయనున్నట్లు తెలిపింది ఈ వేస్ట్ ను ప్రాథమికంగా ప్రాసెస్ చేసి వాటి నుంచి గోల్డ్ సిల్వర్ కోబాల్ట్ ప్లాటినం రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ను వెలికి తీసేందుకు ఈ యూనిట్ దోహదం చేస్తుందని వెల్లడించింది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల స్క్రాపింగ్ కోసం ఢిల్లీ హైదరాబాద్ ముంబై చెన్నై బెంగళూరులో ఈఎల్వి యూనిట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని మొదటి యూనిట్ ను ఢిల్లీలో రెండో యూనిట్ ను హైదరాబాద్ లో ప్రారంభించనున్నట్లు కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ గౌతమ్ రెడ్డి తెలిపారు ఒక్కో యూనిట్ లో రోజుకు వంద వాహనాలను స్క్రాప్ గా మార్చనున్నట్లు ఆయన చెబుతున్నారు ఈ రోజు మనం ఆల్రెడీ ట్వంటీ త్రీ స్టేట్స్ లో ఉన్నాం ఇండియాలో ప్లస్ పన్నెండు కంట్రీస్ లో ఉన్నాము దీన్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసి త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ అండ్ అక్రాస్ ద ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ అందరికి కావాల్సిన టెక్నో కమర్షియల్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి స్క్రాప్ ఖచ్చితంగా మనం మల్టిపుల్ పీపుల్ తో టైప్ అవుతున్నాం వీ ఆర్ డూయింగ్ ప్లాస్టిక్ స్క్రాప్ పేపర్ స్క్రాప్ ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ స్క్రాప్ ఈఎల్వి స్క్రాప్ అండ్ ఎన్జిఓలు కంపెనీలు డిఫరెంట్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ మనం టైప్ అవుతాం మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ కి సంబంధించి దాదాపు ఇరవై మూడు మున్సిపాలిటీల్లో మనం చేస్తున్నాం ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్ నగరం ఇలాగే ఇంకా చాలా నగరాల్లో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ మేము ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తాం ఇక నిధుల సమీకరణ కోసం ప్రస్తుతానికి తమకు పబ్లిక్ ఇష్యూకు వచ్చే ఉద్దేశం లేదని కంపెనీ ప్రకటించింది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో టర్న్ ఓవర్ మూడు పేల కోట్ల రూపాయలు నికర లాభం ఐదు వందల యాభై కోట్లుగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది గ్రీన్ ఫ్లై ప్రజెంట్స్ బిజినెస్ వీకెండ్ లో ఇప్పుడు ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం